హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరు నేనైతే బాగున్నాను ఎవరైనా కొత్తగా కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఒక కేజీ చికెన్ తో కొన్ని వెరైటీస్ చేశాను అవేంటో మీకు చూపిస్తాను నేను మీకు మంచురే ఎలా చేశానో చూపిస్తాను ఒక బౌల్లోకి చికెన్ తీసుకున్నాను నేను మంచూరియా కోసం అందులోకి ఇప్పుడు ఒక మూడు స్పూన్ల బియ్యం పిండి వేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి ఇప్పుడు మనము ఒక ఎగ్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎగ్ వేయడం వలన మంచూరియా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది రుచికరంగా టేస్టీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మంచూరియా మన రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది ఇలా చేస్తే బియ్య పిండి బదులు కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మైదా కూడా కానీ అవి తినొద్దు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా బియ్య పిండి వేసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇందులోకి ఇప్పుడు మనము ధనియా పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలా అన్ని మసాలాలు వేసుకొని దీన్ని మంచిగా కలుపుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం అల్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కారం ఇది స్పైసీగా ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కారం ఎక్కువగానే పడుతుంది మంచూరియాలో కొంచెం పసుపు కొంచెం గరం మసాలా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులోకి మనం ఇప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ ఫుల్ నిమ్మకాయ ఇందులో రసం జ్యూస్ వేసేసుకుందాం మనం ఇందులోకి నిమ్మరసం ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఒక పూర్తి నిమ్మరసం వేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో వేసేసి ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్కి పట్టేటట్టు చేయితో మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఇలా కలిపి మనం ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెడితే మంచూరియా మ్యారినేషన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చికెన్కి పట్టుకొని మంచూరియా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది పీస్లకు మొత్తం పట్టేటట్లు ఇలా చేయితో అంతా కలుపుకుంటున్నాను పిల్లలు చికెన్ అంటే ఇష్టంగా తింటారు కదా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టవచ్చు మనం పిల్లలకి ఇలా అంతా పీసెస్ పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక బౌల్ను నీట్గా ఇలా మసాలా అంతా ఇలా దగ్గర కనుక్కొని ఇలా నీట్గా బౌల్ కన్ బౌల్కి ఉన్న మసాలా అంతా తీసుకొని చికెన్ అంతా ఇలా బౌల్ దగ్గరికి చేసుకొని ఒక లిడ్ పెట్టేసి దీన్ని ఒక వన్ అవర్ వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం వన్ అవర్స్ అయినా పర్లేదు టూ అవర్ అయినా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని టూ వన్ అవర్ అయిన తర్వాత వన్ టూ అవర్స్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం ఇది ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టిన చికెన్ చికెన్ తీసుకొని నేను మంచూరియాలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి అంతా ఇలా చికెన్ని కలిపేసుకొని చికెన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత జ్యూసీగా ఎంత బాగా వచ్చిందో మ్యారినేషన్
ఇట్లా అన్ని పీసెస్కి మంచిగా పడుతుంది ఇలా కలిపి పెడితే ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక్కొక్క పీస్ ఇలా ఆయిల్లో వేసుకుంటున్నాను విడివిడిగా ఒక్కొక్క పీసెస్ ఒక్కొక్క పీస్ వేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ అంతా ఇలా వేసిన వెంటనే కలపకుండా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక స్పూన్తో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను హై ఫ్లేమ్ కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా గోల్డెన్ కలర్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన మంచూరి మన మంచూరియా ఎలా కలర్ఫుల్గా వచ్చిందో ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న చికెన్ని కూడా ఇలా వేసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఒక టిష్యూ ప్లేట్లో తీసుకొని అందులో ఫ్రై అయిన చికెన్ వేస్తే ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆయిల్ మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా టిష్యూలోకి తీసుకుంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా టిష్యూ పీల్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్ మనం దీంట్లో ఉన్న ఆయిల్ తీసేసుకొని ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని అదే ప్యాన్లో కొంచెం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఇలా పొడవుగా చీల్చుకొని వేసుకుంటున్నాను కొన్ని ఆనియన్స్ వేసి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి పుదీనా కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మంచూరియా కోసం ఇప్పుడు మనం అన్ని సాసెస్ యాడ్ చేసుకొని మంచూరియా ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇందులోకి టమాటో సాస్ కొంచెం ఈ టమాటో సాస్ చోయ సాస్ చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ వలన మనకు చైనీస్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మంచూరియా కొంచెం చిల్లీ సాస్ కొంచెం సోయా సాస్ వేసి దీన్ని మొత్తం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ మంచూరియా అంటే స్పైసీగా ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఒక పించ్ గరం మసాలా కొంచెం కారం కొంచెం ధనియా పౌడర్ అందులో వేసేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు వీటి కోసం కొంచెం కొంచెం అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం వాటర్ వేసి దీన్ని గ్రేవీలా తిప్పుకుందాం ఇలా ఇలా గ్రేవీ అంతా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు మంచూరియాలను చికెన్ ఇందులో వేసుకుందాం మంచూరియాలా రెడీ అవుతుంది మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన మంచూరియా ఎంత కలర్ఫుల్గా వచ్చిందో రెస్టారెంట్స్కి హోటల్స్కి వెళ్ళే పని లేకుండా రెసిపీస్ చికెన్స్తో మనం ఇంట్లో కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు ఏదైనా అకేషన్స్ ఉంటే ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా ఈ గ్రేవీలో ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన మంచూరియా రెడీ ఇప్పుడు మనము గార్నిషింగ్ చేసుకుందాం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిషింగ్ చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన మంచూరియా రెడీ ఎంతో టేస్టీగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక రెండు గోంగూర కట్టలు తీసుకున్నాను ఇలా అన్ని ఆకులన్నీ ఇలా తుంచేసుకొని ఇలా చికెన్లో గోంగూర వేసి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ 
ఇలా అన్ని ఆకులన్నీ తుంచేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకుంటున్నాను గోంగూరలో ఇంకా ఏం వెరైటీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ గోంగూర పచ్చడి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా నేను మీకు ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను గో ఇంకా గోంగూర పప్పు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా వాటర్లో వేసి మంచిగా నీట్గా వాష్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇసుక లాంటిది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక టూ టైమ్స్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా గోంగూరని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ సమ్మర్లో గోంగూర ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ గోంగూరతో మనం ఇలా అన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు గోంగూర చికెన్ గోంగూర పచ్చడి గోంగూర పప్పు గోంగూర పులిహోర కూడా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా బాగుంటుంది ఇలా అన్నీ తుంచేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కర్రీ ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ గోంగూర చికెన్ చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో మీకు నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను స్టవ్ వెలిగించి బౌల్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యాక అందులోకి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కొంచెం ఆనియన్ పేస్ట్ వేసేసి కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసి వీటన్నిటిని పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇందులోకి ఇవన్నీ పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఈ గోంగూర చికెన్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పుల్ల పుల్లగా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులోకి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇలా అన్ని ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు గోంగూర చికెన్ కోసం మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులోకి ఈ పోపులోకి చికెన్ వేసుకొని చికెన్ని మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ లిట్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ చికెన్ అంతా మంచిగా ఉడికే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు మన గోంగూరతో లిక్విడ్ వస్తుంది ఇందులోకి లాస్ట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇందులోకి సాల్ట్ రుచికి సరిపడంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను వేసేసి ఇలా కలుపుకుంటున్నాను చికెన్ మొత్తం ఈ ఆయిల్లోనే ఇలా ఫ్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేయాలి దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన చికెన్ ఎలా గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అవుతుందో ఇప్పుడు ఇందులోకి గోంగూరను యాడ్ చేసుకుందాం మనం గోంగూర వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇలా తిప్పుకుందాం ఒకసారి తిప్పేసి మూత పెట్టేస్తే గోంగూర మగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసి ఇలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో గోంగూర మగ్గిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం తిక్కు గ్రేవీ రావడం కోసం కొంచెం గోంగూర వేసిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే గోంగూర అంతా పులుపుదనం పోయి అందులో చికెన్కి పట్టుకొని ఉడుకుతుంది మంచిగా ఇప్పుడు ఇందులోకి కారం యాడ్ చేసుకుందాం స్పైసీగా ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ కారం వేసుకోవచ్చు గోంగూర చికెన్లో కారం ఎక్కువగానే పడుతుంది ఎంతో టేస్టీగా ఎమ్మిగా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా గుజ్జులా అయ్యే వరకు కొంచెం వాటర్ వేసి ఉడికించుకోవాలి మనం 
ఇది చపాతీలోకి రైస్లోకి పూరికి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులోకి గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను లిట్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మన గోంగూర చికెన్ ఇలా గుజ్జుల రావాలి ఫ్రెండ్స్ చికెన్ అంతా గోంగూర చికెన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో సర్ సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా నేను ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ